അസ്സാമലേക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സമീസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചക്കക്കുരു ഹൽവയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയും അതുപോലെ ഹെൽത്തിയുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ചക്കക്കുരു ഹൽവ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മുപ്പത് ചക്കക്കുരു എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ചെറുതായിട്ടാണ് ഞാൻ മുപ്പതെണ്ണം എടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് വലുതാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പീസ് ശർക്കര പിന്നെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പിന്നെ നെയ്യ് ഇത് എത്ര വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം ചക്കക്കുരു തൊലി കളഞ്ഞ് കുക്കറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിക്കണം നന്നായിട്ട് ഒടയുന്ന വരെ വേവിക്കണം പിന്നെ ശർക്കര ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം ചക്കക്കുരു വേവിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചക്കക്കുരു ഇവിടെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞു ഞാൻ വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള തൊലിയൊന്നും ഞാൻ കളയുന്നില്ല ഇത് വളരെ പോഷകം നിറഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് ഇത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇത് വേവിച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് കളയാതിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും ഗുണം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസറിനെ തടയാൻ വരെയും ഇതിനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ആരും മാക്സിമം കളയാതിരിക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കുക്കറിലോട്ട് ഇടാം ഇതിലോട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമൊഴിച്ച് ഒരു അഞ്ചാറ് വിസിൽ വരുന്ന വരെയും നമുക്ക് നല്ലോണം വേവിക്കണം ചക്കക്കുരി വെന്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിലുണ്ട് അതൊന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് വറ്റിക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം വറ്റട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ ഉടയ്ക്ക കയ്യിലുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി പറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് പറ്റണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ചക്കക്കുരു വേവിച്ചത് ഞാൻ ഈ ജാറിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ശർക്കര ഉരുക്കി അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചത് ചേർക്കണം പിന്നെ ഇതൊന്ന് നന്നായി നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ചക്കക്കുരു ഇവിടെ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ചട്ടി വെച്ച് ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും വറുത്തെടുക്കാം നേരത്തെ മുന്തിരി എടുക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് കോരി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ചട്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കക്കുരു അതിലോട്ടിട്ട് വഴറ്റാം ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അപ്പം അതും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തേ ഇത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹൽവയാണ് എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൽവ കൂടിയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഈ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് വിട്ട് പോരുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഹൽവയുടെ പരുവം അതാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അര സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഹൽവ ആയി വരുമ്പോൾ ഒരു അര സ്പൂൺ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 
अगने टोटल रू मून स्पून ने यान जाने दे चेयर करने दे मुंदरुम इंग्रीडियंस डबल मूल हलव क मेरे